இந்த பதிவில் பாகல்மேடு கிராமம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் இங்கே ரெண்டு ஏக்கரில் தைவான் பிங்க் கொய்யா சாகுபடி செய்து கொண்டிருக்கும் விவசாயி திரு ரவி ராமச்சந்திரன் அவர்களின் பேட்டி இருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் உதயம் உழவு குழு சார்பாக உதயகுமார் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு மே பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது நம்மளோட விவசாயி திரு ரவி ராமச்சந்திரன் ஐயா இருக்காரு இவர் வந்து தாமரைப்பாக்கம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தாமரைப்பாக்கம் அருகே உள்ள பாகல் மிதுன்ற கிராமத்தில் கொய்யா சாகுபடி செய்கிறாரு அவர்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் அவர் என்ன ரகம் கொய்யா செஞ்சுருக்கிறாரு அதுக்கு இன்னும் என்ன வகையான உரங்களை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா வணக்கம் என் பேர் ரவிராமச்சந்திரன் பாகல்மேடு கிராமம் சரிங்க நான் வந்து ரெண்டு ஏக்கர் கொய்யா வச்சிருக்கிறேன் ஓகே அது வந்து தைவான் பிங்க் கொய்யா சரிங்க வச்சு இன்னைக்கு வந்து நூறு நாள் ஆகுது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டைமா இப்போ ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எரு வச்சிருக்கிறோம் தொழு உரம் வந்து ஒரு ஒரு செடிக்கும் ஒரு நாலு கிலோ ஆகிற மாதிரி வச்சிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து எருவுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உரமாகவே நான் கொடுக்கறது நூறு நாளைக்கு அப்புறம் எம்பிகே நெக்ஸ்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அது நான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னா ஒரு டேங்க் வந்து பதினெட்டு லிட்டருக்கு வந்து எம்பிகே வந்து ஒரு நாற்பது மில்லி ஷெட்டு வந்து எழுபது மில்லி இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒரு இரநூறு மில்லி வேறு அண்டை எடுத்துன்னு போயிட்டு அதை கொடுக்கணும்ட்டு இருக்கிறேன் அது நாளையிலேருந்து தொடங்க போகிறோம் அது போட்டோம்னா அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மிச்சம் அதுக்கு மேல் மருந்தா அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டாக்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு நாலு நாலு கேப்ல கொடுக்கலான் இருக்கேன் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஒரே தரம் மட்டும் இன்டாக்ட் கொடுத்துருக்கிறோம் அது கொடுத்த பிறகு கொஞ்சம் செடிங்கள்லாம் நல்லா இருக்கு சரிங்க இப்ப புதுசா நம்ம உதய முழுவர் குழு சேனல்ல பாக்குற நேயர்களுக்கு ஷெட் என்பிகே ஸ்டிம்பிரிட்ஜ் இன்ன இன்டாக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாது அதாவது ஷெட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நுண்ணுயிர்களோட கலவை அதை நம்ம மண்ணு கொடுக்கும்பொழுது மண்ணில் இருக்க சத்துக்களை இந்த நுண்ணுயிர்கள் எடுத்து செடி கொடுக்கும் அது மாதிரி மண்ணில் வந்து நுண்ணுயிர் பெருக்கம் ஏற்படும் நுண்ணுயிர் பெருக்கம் ஏற்படும் பொழுது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கரிம சத்துக்கள் ஆர்கானிக் மேட்டர் அது முழுமையாக செடிங்களுக்கு கிடைக்க கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த என்பிகே அப்படின்னு சொல்கிறது தழை மணி சாம்பில் நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியா தழை சத்துக்கு அஸ்டோ பேக்டர்ன்ற நுண்ணுயிர்களை கொடுக்குறோம் அது காற்றுல இருக்க தழை சத்தை செடிக்கு எடுத்து கொடுக்குது அது போல் மணி சத்துக்கு பாஸ்பரஸ் சாலிபிலைசிங் பாக்டீரியா இது மண்ணில் இருக்க மணி சத்தை செடிக்கு தேவையான வகையில் மாற்றி கொடுக்குது அது போல் சாம்பலை பொட்டாசியம் மொபிலைசிங் பாக்டீரியா என்ற நுண்ணுயிர் மண்ணில் இருக்க சாம்பல் சத்தை செடிக்கு தேவையான வகையில் கரைச்சி கொடுக்குது ஸோ இதன் மூலமாக செடிக்கு பேரூட்ட சத்துக்களான தழை மணி சாம்பல் கிடச்சிடுது இந்த ஷெட் கொடுக்கறதுனால மண்ணில் இருக்க சத்துக்களை செடி எடுத்துக்குது ஸோ இயற்கையாக இந்த செடி வந்து வளருது இதுக்கப்புறமா அவர் ஸ்டிம்ரிச்சுன்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி ஊக்கி அதை நம்ம கொடுக்குறோம் பூச்சி விரட்டின்றது மூலிகை பூச்சி விரட்டி அது எந்த ரசாயனமும் இல்லாமல் முழுக்க 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 பார்த்தீங்கன்னா அது இயற்கையான முறையில் கசப்பான தாவரங்களுடைய சாறு அது அது மேலே கொடுக்கும் பொழுது செடியை சாப்பிட்ற பூச்சிகள் மட்டும்தான் போகும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் இந்த கசப்புத்தன்மை இருக்கிறதுனால செடியை பாதிக்கக்கூடிய பூச்சிகள் செடிக்கு வராது அந்த பூச்சிகள் விரட்டப்படுது இதுதான் அந்த பூச்சி விரட்டியோட வேலை இதை அவர் கொடுத்து தான் கொய்யா செடியில் வர மாவு பூச்சை முற்றிலும் இந்த செடிக்கு வராமல் தவிர்த்திருக்காரு இதுதான் திரு ரவி ராமச்சந்திரன் ஐயாவுடைய கொய்யா தோட்டம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு செடிகள் இருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூறு செடிக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மண்ணிற்கு ஷெட் நுண்ணுயிர் கலவையும் என்பிகே தழை மணி சாம்பில் நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியாக்களை கொடுக்க போகிறாங்க சரி இப்போ தொழில் எவ்வளோ சார் ஓட்டியிருக்கோம் சுழோரம் வந்து இப்போதைக்கு ஒம்பது ட்ரெய்லர் ஓட்டி இருக்குதுங்க 
சரிங்க சார் சரிங்க சார் நிச்சயமாக சார் அதான் ஆனால் அதான் சொல்ல முக்கியம் சார் நல்லாவே தெரியுது நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது இப்போ இதில் சுற்றி நம்ம அந்த ஷெட் அண்ட் பிக்கே கலவே கொடுத்துடலாம் சார் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மேலேயே சேன்ட் வச்சுக்கோங்க ஆமாம் சார் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அதனுடைய சாராம்சம் தண்ணி பாய பாய அப்படியே கீழே இருந்துச்சுன்னா அது எஃபெக்ட் ஆகுது சொட்டு நீரெலாம் கரெக்டாக போகுதுல்ல சார் ஒரு ஒரு எல்லாத்துக்கும் வரும் எல்லாமே எல்லாருமே அது ஊரி இருக்கிறதே பார்த்தா ஆமாம் 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 ஊரி அது 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 கரெக்டாக இருக்குது நல்லது சார் தைவான் பிங்க் இல்லைங்களா தைவான் பிங்க் செடி எப்போ சார் காய் போகிறோம் சார் இது இது அவங்க சொல்லியிருக்கிறது ஏறக்குறைய ஒரு வருஷத்துக்கு எல்லாம் ஒரு பலன் ஒரு அறுவடை எடுக்கலாம் சரிங்க சார் நம்ம வச்சுருக்கிறது வந்து இது வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஒம்பது சரிங்க சார் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜோயிங் பண்ணியிருக்கிறது ஆமாம் சார் ஜனவரி இருபத்தி ஒம்பது அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பொங்கலுக்கு நம்ம காய்களை எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செடிங்களை கொண்டு வரணும் சார் பிக்கப் பண்ணி கொண்டு வரணும் அந்த பூச்சி வெரைட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி சார் இருந்தது பூச்சி வெரைட்டி அது அந்த இடத்துல இருந்து செடிங்க வந்து சரிங்க சார் அந்த பூச்சிங்க வெள்ளை பூச்சி மாவு பூச்சி இருந்ததெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு செடி துளிர் புதுசா வர்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சார் நல்லா இம்பாக்ட் நல்லா வேலை நல்லா வேலை செய்யுது சார் சரிங்க இது வரைக்கும் இது வச்சு அந்த இம்பாக்ட் ஒண்ணு இப்போ நெக்ஸ்ட் எரு இது வரைக்கும் வேற எதுவுமே கெமிக்கலன்றது யூஸ் பண்ண கூடாதுனால இது கொஞ்சம் ஆர்கானிக்கா எடுத்து போனான்றதுனால இது கொலை பண்ணி சரிங்க சார் மே பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போ இன்றைக்கி இந்த உரங்களை கொடுக்க போகிறாரு நுண்ணுயிர் கலவைகளை கொடுக்க போகிறாரு மண் வளத்துக்காக மண் வள மேம்பாட்டு தொழில்நுட்பமான ஷெட்டையும் தழை மணி சாம்பில் நிலைநிறுத்தும் நுண்ணுயிர்களையும் கொடுத்த பிறகு இந்த மண்ணில் மாற்றம் ஏற்பட்டு இந்த செடிகள் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்றத நம்ம அடுத்த பதிவில் இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் கழித்து பார்க்கலாம் நன்றி